రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఏం జరగబోతుంది ఎవరు గెలవబోతున్నారో పరిశీలన చేద్దాం తమిళనాడు ఆంధ్ర కేరళ తెలంగాణ కర్ణాటక ఒడిస్సా పశ్చిమ బెంగాల్లో మొత్తం నూట తొంభై మూడు సీట్లున్నాయి మహత్తరమైన మోడీ హవా ఉందన్న రెండు వేల పద్నాలుగులోనే ఈ రాష్ట్రాల్లో బీజేపీకి దక్కింది ఇరవై ఒక్క సీట్లు అందులో పదిహేడు సీట్లు కర్ణాటకలో వచ్చినవే ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ జేడిఎస్ల పొత్తులో ప్రభుత్వం ఉంది ఈ రెండు పార్టీలకు కలిపి రెండు వేల పద్నాలుగులో పోలైన ఓట్లలో యాభై ఆరు శాతం ఓట్లు వచ్చాయి ప్రస్తుతం తమిళనాడులో తప్ప ఈ రాష్ట్రాల్లో బీజేపీకి మిత్రులు లేరు ఏఐఏడిఎంకే నెట్ట నిలువుగా చేలిపోయింది తమ ఎంపీలను గెలిపించుకోవటమే కనా కష్టం ఇక బీజేపీ గెలవడానికి అవకాశం ఏది తమిళనాట ఈ విశ్లేషణ ప్రకారం ఈ రాష్ట్రాల్లోని నూట తొంభై మూడు సీట్లలో బీజేపీకి పది సీట్లు వస్తే ఘనం గగనం ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ సంగతి చూద్దాం రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ ఎవరికి వారే యమునా తీరే అన్నట్టు పోటీ పడ్డాయి సందట్లో సడేమియా అంటూ ఎనభై సీట్లలో బీజేపీ డెబ్బై ఒక్క సీట్లు జేబులో వేసుకుంది ప్రతిపక్షాలన్నీ ఎవరికి వారే పోటీ పడ్డా బీజేపీకి నలభై రెండు శాతం మించి ఓట్లు రాలేదు ప్రతిపక్షాలన్నింటికీ వచ్చిన ఓట్ల శాతం నలభై నాలుగు యోగి వైఫల్యాలు మోడీ వాగ్దాన భంగాలు ప్రభావం చూపకుండానే రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన ఓట్ల శాతం యథాతథంగా ఉంటే బీజేపీకి దక్కేది మహా అయితే ఇరవై సీట్లు కాంగ్రెస్కు మహాకూటమికి మధ్య అవగాహన కుదిరితే ఆ ఇరవై కూడా సున్నాకు సున్నా హళ్ళికి హళ్ళి రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్లలో అరవై సీట్లున్నాయి మూడు నెలల క్రితం జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మూడు రాష్ట్రాల్లోనూ బీజేపీ ఓడిపోయింది అందువల్ల తలకిందులుగా తపస్సు చేసిన ముప్పై సీట్లకు మించి వచ్చే అవకాశం లేదు పైన చెప్పిన పదకొండు రాష్ట్రాల్లో మొత్తం మూడు వందల ముప్పై మూడు సీట్లకు గాను బీజేపీకి అరవై సీట్ల కంటే కనబడ్డం లేదు ఈ అరవై సీట్లు గెలిచిందే అనుకుందాం అయినా అధికారానికి రావడానికి మరో రెండు వందల ఏడు సీట్లు కావాలి మనం లెక్కించకుండా వదిలింది రెండు వందల ఏడు సీట్లు అంటే ఈ సీట్లలో బీజేపీ నూటికి నూరు శాతం గెలవాలి ఈ భూప్రపంచంలో జరిగేదేనా అది ఈ రెండు వందల ఏడు సీట్లలో బీజేపీ పట్ల సానుభూతితో అంచనా వేసిన నూట నలభై సీట్ల కంటే ఎక్కువ రావు మోడీ అమిత్ షాల అదృష్టం కొండెక్కితే వంద కన్నా ఎక్కువ రావు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మోడీదే విజయం అని డంకా బజాయించే మేధావులు కాస్త మనకు జ్ఞానోదయం కలిగిస్తే బాగుంటుంది